இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சாம்பியனுங்க இது இப்போ ஹரியானாவில் வந்து சாம்பியன் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கிறோம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் லிட்டர் பால் வந்து போன லேட்டஸ்ட் கறந்தது கண்ணு போகிற ஸ்டேஜில் இதே வந்து இது செனைய நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் செனை வாங்கினீங்கன்னா ஒரு ஒன்றே ஏழு லட்சம் ஒன்று ஒரு லட்சம் அந்த மாதிரி வரும் தொழில்முனை ஓர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிஸ்னஸ் தமிழா நான் உங்கள் விக்னேஷ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திண்டல் இருக்க குமார் ஃபார்ம்ஸுங்களாங்கண்ணா திண்டல் குமார் டைரி ஃபார்ம் திண்டல் குமார் டைரி ஃபார்ம்ஸ் அண்ணனோட ஃபார்முக்கு வந்திருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எருமை மாடுகள் அதுக்கப்புறம் பசு மாடுகள் வச்சு டைரி ஃபார்ம் வந்து நடத்திட்டு இருக்காரு கிட்டத்தட்ட நிறைய மாடுகள் எருமை மாடுகள் வந்து வளர்த்துட்டு இருக்காரு ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நண்பர்கள் இந்த மாடு வளர்ப்பு ஆடு வளர்ப்பு இதை பற்றி வீடியோஸ் பண்ணுங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக வீடியோஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ணா டே மேலும் பேசலாம் அண்ணா வணக்கம் வணக்கம் அண்ணா உங்கள் பேர் என்ன உங்களுடைய ஃபார்ம் பேர் என்ன உங்களோட ஃபார்ம் எங்கே இருக்குண்ணா என் பேர் வந்து குமாருங்க ஓகே எல்லாம் வந்து திண்டல் குமார்னு சொல்லுவாங்க சரிங்கண்ணா ஈரோடு மாவட்டத்தில் வந்து திண்டல்கிற கிராமத்தில் இருக்குது ஓகே ஓகே ஓகேங்கண்ணா ஆனால் உங்கள் ஃபார்மில் எத்தனை எருமை மாடுகள் இருக்குது எத்தனை பசு மாடுகள் எருமை மாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது வகை எருமை மாடுகள் இருக்குதுங்க ஓகேங்கண்ணா பசு மாடு வந்து சிந்து மாடு ஒரு இருபது இருக்குங்க சரிங்கண்ணா நாட்டு மாடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு மாடு இருக்குது ஓகே ஓகே ஓகேங்கண்ணா ஸோ இப்போ அந்த இவ்வளோ மாடு இதெல்லாம் வச்சுருக்கீங்களே உங்களுடைய மில்க் ப்ரொடக்ஷன் பர் டே எவ்வளோண்ணா பர் டே பார்த்தீங்கன்னா எருமை வந்து ஒரு முந்நூறு லிட்டர் வருங்க டெய்லியுமே ஹெச்எஃப் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு லிட்டர் வரும் சரி சரி சரிங்க நாட்டு மாட்டு பால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது லிட்டர் வரும் ஓகே ஓகே ஓகேங்கண்ணா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாடு வளர்ப்பு ஆடு வளர்ப்புலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும் இதை பற்றி வீடியோ பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு எருமை வளர்ப்போ இல்லை ஒரு மாடு வளர்ப்போ பண்ணணும் அவர் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கணும் ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் அவர் என்னென்ன விஷயம்லாம் பண்ணணுண்ணா ஆரம்ப கட்டத்தில் மெயினாக வந்துங்க எருமை வந்து இப்போ ஒரு புதுசாக ஒருத்தர் பண்ணுறாங்கண்ணா குறைஞ்சது ஒரு பத்து எருமையாக வேணுங்க சரிங்க ஒரு பத்து மாடு வேணும் ஓகே அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஈடுகட்டும் ஓகே மெயினாக ஷெட்டு வேணுங்க சரி சரி சரிங்க அப்புறம் சொந்த நிலம் வேணும் ஓகே முதல்ல சொந்த நிலம் வேணும் சொந்த நிலம் வேணும் இல்லைன்னா வந்து குத்தகைக்கு நிலம் இருந்தாலும் சரி ஓகேங்கண்ணா தீவனமெல்லாம் வந்து இந்த கோ ஃபை கோ செவனெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஓகே கொஞ்சம் அது வாங்குற செலவு மிச்சமாகுங்க சரி சரி வைக்கோல் வந்து எல்லாமே கம்பல்சரியாக வெளியே வாங்கி தான் ஆகணுங்க சரி சரி சரிங்க மற்றபடி வந்து கொஞ்சம் நகரத்தில் பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா டவுன் பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் பெட்டராக இருக்கும் ஓகே ஓகே கிராமப்புறத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்குங்க அதே சிட்டி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து பால் கொஞ்சம் வந்து அதிக விலைக்கு கொடுக்கலாம் ஓகேங்கண்ணா இப்போ அந்த எருமை மாடு வளர்ப்புக்கும் பசு மாடு வளர்ப்புக்கும் ஏதாச்சும் வித்தியாசங்கள் இருக்கா இல்லை ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குங்களா நிறைய வித்தியாசம் இருக்குங்க எருமை மாட்டுக்கு வந்து பராமரிப்பு வந்து அதிகமாக தேவை ஓகே அதே வந்து இப்போ பசு மாடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நோய் எரிப்பு சக்தி வந்து நிறையா இருக்குது ஹெச்எஃப் மாடு பற்றி ஓகே நாட்டு மாடு இருக்கிறது எல்லாம் தேவையில்லை சரி சரி சரிங்க அதே மாதிரி எருமை மாட்டுக்கு வந்து நோய் எரிப்பு சக்தி வந்து ரொம்ப கம்மிங்க கம்மி ஓகே ஸோ ஒரு எருமை மா மாடு இப்போ நீங்கள் நாற்பது மாடு பக்கமாக வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அதுக்கு என்னென்ன மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவீங்க எத்தனை நாளைக்கு ஒருக்கா அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி குளிப்பாட்டணும் அதை வேறு என்னென்ன மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணுங்க எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து இப்போ மூணு மணிக்கு ஆளுங்க எந்திரிச்சிருவாங்க சரிங்க ஃபார்ம்லாம் சாணம்லாம் சுத்தமாக எழுதிட்டு சரிங்க எங்களுக்கு பால் வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு அஞ்சு மணிக்கு கொடுத்துருவாங்க ஓகே 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 அஞ்சு மணிக்கு மேலே ஃபார்ம்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஓகேங்க டெய்லி ரெண்டு டைம் வந்து கிளீன் பண்ணி விடணும் ஓ டெய்லி ரெண்டு டைம் கிளீன் ஆமாங்க எருமையை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் கிளீனாக இருக்குங்க ஓகே ரெண்டு நேரம் தவிடு வைக்கணுங்க சரிங்கண்ணா சினை எருமையாக இருந்தால் ஒரு நேரம் தவிடு போட்டு வச்சா போதும் சரி சரி சரிங்கண்ணா அவ்வளோதான் மெயின்டெனன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ தான் ஸோ இப்போ அந்த எருமை மாட்டிலருந்து வர சாணம் வந்து என்ன இதுக்கு நான் யூஸ் ஆகும் சாணம் வந்து எல்லாத்தோடைய கா இதில் வந்து காரம் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க எருமை சாணியில் வந்து ஓகேங்க விவசாயத்துக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேவைப்படுது இல்லைங்களா மெயினாக யூரினு இ
அதுலலாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாங்க வெறும் குரணை ஓகே தவிடு மட்டும் கொடுத்தா போதும் சரி சரி ஏன்னா கறவை கொடுக்குறது சினை கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வருங்க ஓகே 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 அதனால் வந்து இதை கொடுத்தா போதுங்க ஓகே ஸோ மெயினாக முக்கியமாக இது பண்ணோம் நான் கேட்கணும்னு நினச்ச விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது உங்களோட நீங்கள் இவ்வளோ டெய்லி ஒரு முந்நூறுலேருந்து நானூறு லிட்ரு பால் வருது இல்லையா அது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கண்ணா நாங்கள் வந்து சொந்தமாக வந்து கடை வச்சுருக்கிறேங்க சரி திண்டல் பஸ் ஸ்டாப்லேயே வந்து திண்டல் பால் பண்ணின்னு இருக்கு ஓகே அதில் வந்து காலையில் வந்து ஆறு மணிலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் ஃப்ரெஷ் மில்க் கொடுக்குறோம் சரிங்கண்ணா அதே மாதிரி சாயந்தரம் அஞ்சு மணிலேருந்து நைட் ஒம்பது மணி வரைக்கும் ஃப்ரெஷ் மில்காக கொடுத்து ஓகே எங்கள் சேல் முடிச்சிடுங்க மீதி உள்ள பால் வந்து எங்கள் கடையிலே தயிர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்க சரிங்கண்ணா ரோஸ் மில்க் போடுறோம் வெண்ணெய் எடுக்கிறோம் ஓகேங்கண்ணா மோர் கொடுக்குறேங்க ஓகே 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 ஃப்ரெஷ் லெஸ்ஸி கொடுக்குறோம் ஓ சரிங்கண்ணா எல்லாமே பால் உள்ள எல்லாமே பால் கோவா செய்யலாம்னு பார்த்தேங்க ரொம்ப அதிக நேரம் முடியும் அது செய்யறது இல்லை ஓகே ஓகே ஓகேங்கண்ணா ஸோ உங்கள்கிட்ட இருந்து வர பால் நீங்களே உங்களுடைய கடைகள்லேயே சரியா இருக்கு வியாபாரம் சரியா ஒரு லிட்டர் ஒரு எருமை பாலோட ஒரு லிட்டர் என்ன ரேட்டு ஒரு லிட்டர் பால் வந்து எழுபது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேங்க ஓகே அதே மாதிரி ஒரு லிட்டர் தயிர் வந்து எண்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறங்க இது வந்து ஏட்டுங்களா ஏட்டு மில்க் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்க இப்போ நார்மலாக நிறைய பேருக்கு இன்னுமே அந்த அளவுக்கு தெரியாத விஷயம் வந்து இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா அது என்ன அது ஏ ஒன் மில்க்னா சிந்து மாட்டிலேருந்து எடுத்தது பால் தானுங்க அது பண்ணிலேருந்து வந்த ஜீன் சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாட்டுக்கு வந்து வேர்வத்தன்மை வந்து ஓகே வேர்த்து உடம்பு மூலியமாக உள்ள பால் கொடுக்கும் ஓகேங்கண்ணா இப்போ நாட்டு மாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா அதே வேர்த்து வெளியே வேர்த்து வந்துடுங்க அந்த வேற அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் வேற நல்லா சரிங்கண்ணா இப்போ வந்து ஒரு இப்போ பால் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் பொழுது பால் தயிர் மோர் இதெல்லாம் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் அந்த ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எப்படி நீங்கள் ஃப்ரீ ஃப்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா இல்லை அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கொடுத்துட்றீங்களா பால் தயிர் எல்லாமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கொடுத்துருங்க கூலிங் வந்து கொடுக்கறதில்ல ஓகே அந்த நேரத்தில் வந்து காலையிலையுமே சாயந்தரமாக அந்த நேரத்தில் வந்து மக்கள்லாம் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க சரி 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 அதுக்கு மேலே இருக்கிற பால் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி தான் வச்சுருப்போம் சரி 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 அது ஒரு சில பால் வந்து கெட்டறக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா வந்து பேக்கெட் பால் வந்து கொழுப்பு எல்லாம் நீக்கிடுவாங்க நாங்கள் அதை பண்ணுறது இல்லை சரி சரிங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுக்குறதுனால வந்து கொழுப்போட வச்சு கூலிங் வச்சுமே கொஞ்சம் கெடுதுங்க கெடுது ஓகே அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து தயிருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்க ப்ளஸ் ரோஸ் மில்க்கு ஓகே 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 நல்லா பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது டீ காஃபி எல்லாமே பண்ணுறேன் ஓ டீ காஃபி எல்லாமே பண்ணுறோம் எல்லாம் ஃப்ரெஷ் மில்க்லாம் கொடுக்கும் ஓகே ஓகே ஓகேங்கண்ணா ஸோ இப்போ அந்த ஃபேட் கண்டென்ட் எடுத்துக்கும் பொழுது எருமை பாலுக்கும் நம்ம நார்மல் மாட்டு பாலுக்கும் எந்த அளவுக்கு ஃபேட் கண்டென்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எது வந்து ஒரு ஹெல்த்துக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் சிந்து மாட்டு பால் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேட் கண்டு மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் தான் வருங்க ஓகே எறும்பு பால் வந்து ஆறு ஏழு எட்டு வரைக்கும் வருங்க ஓகே ஓகே ஆமாம் நாட்டு மாட்டு பால் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு அந்த மாதிரி வருங்க ஒரு பிஸ்னஸாக எடுத்து பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு 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 அஞ்சு மாடு அல்லது பத்து மாடு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்களுக்கு எவ்வளோ இடம் தேவைப்படும் அதில் வந்து எத்தனை ஆட்கள் வந்து தேவைப்படுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட மாநில ஆளாக இருந்தால் ஒரு பத்து மாட்டுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தால் போதுங்க சரிங்கண்ணா செனை மாடு இருந்தால் பதினஞ்சு மாட்டுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தால் போதுங்க ஓகே ஓகே இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு ஒரு பத்து மாடு தேவையாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு ஏக்கராக இருந்தால் போதுங்க ரெண்டு ஏக்கராக இருந்தால் போதும் அதுவும் நம்ம இடமா இருந்தால் இன்னும் பெனிஃபிட் ஆகிடலாம் சரி சரி சரிங்கண்ணா இப்போ நார்மலாக ஒரு பிஸ்னஸாக எடுத்துக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு ஃபார்முக்கு ஒரு நார்மலாக இப்போ ஒரு ஒரு பத்து மாடு இருபது மாடு எருமைகள் வச்சுருக்க ஃபார்முக்கு வந்து தினசரி செலவுகள் தீவன செலவு மெயின்டெனன்ஸு இந்த மாதிரி என்னென்ன செலவுகள் இருக்குங்கண்ணா தினசரி என்னங்க தவிடு வர்த்திக்கிட்ட வாங்குறது இப்போ தீவனம் வந்து நம்ம லேண்டாக இருந்தால் பச்சை எல்லாம் நம்மளே போட்டுக்கலாம் ஓகே பைக்கோல் கம்பல்சரியாக வந்து மாதத்தில் ஒரு தடவை வாங்கணும் சரி 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 அதுவுமே வந்து இந்த சீசனப்போ வாங்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் விலை கம்மியாக இருக்கும் ஓகே 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 அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் வைங்களா ஓகே அடுத்து இந்த மாடுகளுக்கு வந்து நார்மலாக எல்லா ஒரு உயிரினங்களுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோய் ரிலேட்டடான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த டாக்டர் எத்தனை நாளைக்கு ஒருக்கா நம்ம டாக்டர் காமிக்கணும் இதுக்கு என்னென்ன மாதிரி நோய்கள் வரும் அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி தடுப்புகள் நம்ம தவிர்த்துக்க முடியும் எருமை பொறுத்த வரைக்கும் நோயெல்லாம் அதிகமாக வராதுங்க சரிங்க வருஷம் இருக்கா தடுப்பூசி ஓட்டுறங்க எஃப்எம்பின்னு சொல்லிட்டு கோமாரிய நோய்க்கு
பதினஞ்சு லிட்டருந்து ஒரு பதினேழு லிட்டர் வரைக்கும் பால் கறக்குங்க ஒரு ஒரு கண்ணு போட்டு ஒரு அஞ்சு மாதத்து வரைக்கும் அந்த பால் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து செனைக்கு பருவத்துக்கு வந்து செனை கன்ஃபார்ம் ஆனது ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் கறக்கலாங்க ஒரு ஒரு டைம் செனை ஆகுச்சுன்னா எத்தனை நாள் ஆகுங்க அந்த கண்ணு போடுறதுக்கு செனை ஆச்சுன்னா பத்து மாதம் ஆகும் மாதம் பத்து மாதத்துல வந்து ஒரு நாலு மாதம் வந்து அஞ்சு மாதத்து வரைக்கும் பால் கறக்கலாம் பால் கறக்கலாம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பெரிய அஞ்சு மாதத்துக்கு மேலே பா போகிற பால் வந்து ஃபேட் கண்டின்னு கொஞ்சம் அதிகம் வருங்க சரி சரி அப்போ இளங்கன் பாலில் வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பால் வந்து ஆவரேஜாக டைட் ஆகிக்கணும் வைங்களேன் ஆனால் பால் கொஞ்சம் கம்மியாக பதினஞ்சு லிட்டர்னா ஒரு பத்து லிட்டர் எட்டு லிட்டர் தான் கறக்கும் சரி சரி இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு புதுசாக இந்த மாடு வளர்ப்பு பற்றி தொழில் பண்ணுறாரு ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஏதாச்சும் கவர்மெண்ட்லேருந்து சப்சிடி இல்லை லோன் மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுக்குறாங்களா மானியம் மாதிரி ஏதாச்சும் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்களா நபார்ட் பேங்கில் வந்து கொடுக்குறான்னு கேள்விப்பட்டுக்கிறேங்க அது வந்து எந்த அளவுக்கும் தெரியல மற்ற ஸ்டேட்லாம் இருக்குது கேரளாவில் கொடுக்குறாங்க இங்கே ஆந்திராவில் கொடுக்குறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை நார்மலாக ஒரு பத்து இருபது மாடு ஒரு ஒரு புதுசாக ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு இந்த மாதிரி மாடு வளர்ப்பு ஆடு வளர்ப்பு பற்றி தொழில் ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா அவர் என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்கள் ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா புதுசாக ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு ஏதாச்சும் சொல்லணும் மெயினாக வந்துங்க இது வந்து கொஞ்சம் சிட்டி ஓரத்தில் இருக்கிறது மெயினாக விஷயம் ஓகே ஏன்னா பால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அழைக்கணும் ஓகே இப்போ கிராமப்புறத்தில் வந்து பண்ணாங்கன்னா வந்து சொசைட்டிக்கு கொண்டு போய் ஊற்றுவாங்க இப்போ இருக்கிற தீவிர செலவு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சரி சரி ஏன்னா இப்போ தான் மழை பெஞ்சிருக்கு உண்மையில் தான் வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு வந்து எல்லாமே குறையும் ஓகே 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 அப்படி இருக்கும்போது இப்போ வந்து கிரா சொசைட்டியில் கொண்டே ஊற்றுனா கவர்மெண்ட்டோட ரேட்டு கம்மியாக தான் கிடைக்கும் கொஞ்சம் கிராமப்புறத்தில் இருந்தாங்கன்னா வந்து டவுன் பக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் ரேட்டு வந்து சேர்த்து கிடைக்கும் சரி சரி எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் யாராக இருந்தால் ஃப்ரெஷ் மில்க் கொடுத்து பழகுங்க அப்போ தான் இப்போ வந்து வருங்காலத்து வந்து கொஞ்சம் வரவேற்பு அதிகமாக இருக்குது டெய்லி கறந்த பால் வந்து அப்பப்போ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கூலிங் இல்லாமல் சரி 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 இப்போ இப்போ இதுவே கிராமப்புறங்களில் வந்து இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து பால் அழிக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் இல்லை அப்படின்னா சொசைட்டிக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த சொசைட்டியில் என்ன டேர்ம்ஸில் எடுத்துக்கிறாங்கண்ணா டேர்ம்ஸ் வந்து டெய்லி எடுத்துக்கிறாங்க ரெண்டு நேரம் எடுத்துக்கிறாங்க பட் பார்த்தீங்கன்னா ரேட் வைஸ் வந்து கம்மியாக தான் கொடுக்குறாங்க வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம டைரெக்டாக மக்கள் பால் வந்து நாங்கள் வந்து எழுபது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம்னா இப்போ சொசைட்டியில் வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா தான் கிடைக்கும் ஐம்பது ரூபா தான் கிடைக்கும் அதே ஹெச்எஃப் பால் வந்து நாங்கள் லிட்டர் ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க அதே சொசைட்டியில் வந்து முப்பது ரூபா தான் கிடைக்கும் முப்பது ரூபா தான் கிடைக்கும் எனக்கு ஒரு சின்னதா உங்க இது குட்டி பாட்டா ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு லிட்டர் பால் கொடுக்கும் பாஞ்சு பதினேழு லிட்டர் எப்படி ஒரு 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 மாடு வாங்குறாங்க அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிச்சு வாங்குறாங்க முறா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொம்பு பார்க்கணுங்க மெயினாக நல்லா சுருண்டு இருக்கணும் இந்த மாதிரி கொம்பு மேலே வரலாம் கொம்பு சின்னதாகவும் இருக்கலாம் மற்றபடி ஹைட்டு வெயி வெயிட்டு லென்த்து காம்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஓர்ஸாக பார்க்கணுங்க அந்த மாதிரி மற்றபடி பால் ஃபுல் பிளாக் இருக்கும் வைங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு சாம்பியனுங்க இது இப்போ ஹரியானாவில் வந்து சாம்பியன் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கிறோம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் லிட்டரு பால் வந்து போன லேட்டஸ்ட்டில் கறந்தது இது இப்போது இது வந்து சேலுக்கு இல்லாமல் எங்கள் ஃபார்ம் பர்பஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கிறேங்க நாங்கள் எடுத்தது வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு எடுத்துங்க இது மெயினாக வந்து ஒரு எருமை வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்லேருந்து இருக்குங்க கன்று போகிற ஸ்டேஜில் இதே வந்து இது செனைய நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் செனை வாங்கினீங்கன்னா ஒரு ஒன்றையா லட்சம் ஒன்று ஒரு லட்சம் அந்த மாதிரி வரும் கமர்ஷியலாக பண்ணுறவங்க ஒன்றரை லட்ச ரூபா ஒன்று முக்கால் லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே போகக்கூடாது இதே வந்து கண்ணோடு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்லாம் வருங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லாரி வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் வரும்போது கண்ணெல்லாம் இறந்து போயிடும் ஒரு அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் செனை கன்ஃபார்ம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா வந்து நம்ம இடத்துல வந்து ஒரு நாலு மாதம் செட் ஆகிக்கும் அப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் வந்து பால் நல்லா கறக்கும் இல்லைங்களே கண் இறந்ததுன்னா பால் நிற்கிற கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குங்க அது வேறு ம
ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு லிட்டருந்து இருபது லிட்டர் பால் குடிச்சதுங்க இது வரைக்கும் அதனால தான் இந்த லென்த்து இந்த ஹைட் வந்ததுன்னு வைங்களேன் இப்போது இங்கே இதோட மதிப்பு வந்து இப்போது ரெண்டு லட்ச ரூபா அந்த மாதிரி போகுங்க இப்போது ஒரு ஃபீமேல் காஃப் ஒரு பொட்டக்கண்ணே பிறக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு காம்பு விட்டுட்டிங்கன்னா பூரா பாலம் குடித்தா அது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் திருப்பி நாம் வந்து அடுத்தது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு எருமை வந்து அஞ்சு கன்று கிடாரி கண்ணு போடுது ஒரு கன்று கிடா கண்ணு போடுதுன்னா அஞ்சு கண்ணுமே வளர்த்துனோம்னா நம்ம திருப்பி அடுத்தது வந்து நம்ம அஞ்சு கண்ணு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை நம்ம கண்ணாயிக்குங்க அதனால் வந்து இது அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னு இல்லைங்களா ஒரு ஃபார்முக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ஃபீமேலுக்கு ஒரு மேல் இருந்தால் போதுங்க ஆமாங்க ஒரே ப்ரீடாக இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இது ஜாஃப்ரா பாடி எல்லாம் கலந்து இருந்ததுன்னா அதுக்கு தனியாக புல் வைக்கணும் இதுக்கு தனியாக புல் வைக்கணும் முறாவாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லைங்க வைங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒம்பது மாதம் சேனைங்க செகண்ட் லேக்டேஷன் ரெண்டாவது இது கண்ணு போட போதுங்க போன இது வந்து பதினேழு லிட்டர் பால் கறந்து எங்ககிட்டயே இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே கால லட்சம் ரூபா சொல்கிறேங்க திறமையை வா வியாபாரம் வந்து இங்கே எங்களுக்கு தேவைக்கு போக மீதி இருந்தால் பண்ணுவோங்க ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா வந்து நாங்கள் சே வாங்கிட்டு போவோம் எங்கள் ஃபார்முக்கு தேவைக்கு போக மீதி இருந்தால் கொடுப்போம் ஓப்பனாக சொல்ல போனால் எங்களுக்கு விலை வந்தால் கொடுப்பேங்க இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து கறந்துக்குவோங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த ரேட் கொடுத்து வாங்குறதுக்கு ஆள் அதிகமாக இல்லை நார்ம நார்மல் ரேட்டுக்கு வந்து எருமை இருக்குது ஒரு ரூபாயிலேருந்து இருக்குது நீங்களே கமர்ஷியாக பண்ணும்போது ஒரு ரூபாயிலேருந்து ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ஒன்றே முக்கால் லட்சம் போதும் ஒன்றரைக்குற்றம் <laughs> ஆச்சுங்க <laughs> எங்கள் ஃபேமிலியே பிறந்ததுனால இதுக்கு வந்து டெய்லி ஒரு ரெண்டு காம்பு விட்டுருவோம் பால் விட்டுருவோம் ஃபுல்லாக இப்போ பதினோரு மாதத்துக்கு கண்ணுங்க இப்போ அடுத்து இது மேட்டிங் வரைக்கும் இன்னொரு ஒரு வருஷத்தில் வந்துருங்க நீங்களே நல்ல சாம்பியனோட கண்ணு கொம்பு நல்லா சுருண்டு இருக்கு நல்லா இருக்குங்க நீங்களே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செகண்ட் லேட்டஸ்ட்டுங்க போன ஈத்து வந்து இருபத்தி நாலு லிட்டர் கறந்ததுங்க இந்த இருமே மெடிக்கலாக ஒன்றும் தேவையில்லைங்க இந்த மினரல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தாது உப்புகளாக இருக்குது அது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் போதும் மற்றபடி பூச்சி மருந்து வந்து ரெகுலராக கொடுக்கணும் இதுக்கு தவிடு வந்து இப்போ அஞ்சு மாதத்து வரைக்கும் ஒரு நேரம் கொடுக்கலாம் அஞ்சு மாதத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு நேரம் கொடுக்கலாங்க தவிடு குரணை எல்லாம் கொடுக்கலாங்க ஓகேண்ணா ரொம்ப டீட்டெயிலாக இந்த எருமை வளர்ப்பு பற்றி இது ஒரு தொழிலாக எப்படி பண்ணோம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தீங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கடைசி ஒரு கொஷின் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த எருமைகள் வந்து வியாபாரம் பண்ணுறீங்களா உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கி வாங்க முடியுமா அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் கண்டிப்பாக பண்ணித்தரேங்க நாங்கள் வந்து இங்கேருந்து கேரளாவுக்கு ஆந்திராவுக்கும் பண்ணுறோம் ஓகே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே பண்ணுறேங்க சரி சரி மூணு ஸ்டேட்டு கவர் பண்ணி பண்ணித்தரேங்க ஓகேங்கண்ணா இப்போ உங்ககிட்ட எருமைகள் நீங்கள் வியாபாரம் பண்ணுறதுல வந்து எந்த ரேட்டில் இருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குண்ணா ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றையா லட்ச ரூபாய் இருந்து இருக்குங்க சரி சரி ஒன்றையா ரெண்டரை மூணு லட்ச ரூபா வரைக்கும் இருக்கு ஓகே ஒரு கமர்ஷியலாக பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன பட்ஜெட் போட்டு எடுத்தால் கட்டுப்படி ஆகும் அது எத்தனை லிட்டருக்கு பால் கறக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு லிட்டர் கறக்கிற மாதிரி எடுத்தால் போதுங்க பதினஞ்சு லிட்டர் கறக்கிற மாதிரி வந்து ஒன்றரை லட்சத்துக்கும் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி பாஞ்சு ரூபா ஒன்றே முக்கால் லட்சத்துக்கும் இருக்கு ஒன்றே முக்கால் லட்சத்துக்கும் இருக்கு ஸோ நீங்கள் ஆல் ஓவர் இந்தியா உங்களால் கொடுக்க முடியும் ஓகேங்கண்ணா ஓகேங்கண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு புதுசாக தொழில் ஆரம்பிக்கிறவங்க உங்ககிட்ட இருந்து எருமை வாங்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறது உங்களோட காண்டாக்ட் காண்டாக்ட் நம்பர் வந்துங்க நைன் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து நைன் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ ட்ரிபிள் செவன் டபுள் செவன் ஓகே ஓகே இது இப்போ ஒருத்தர் வந்து இப்போ ஒரு நார்மலாக இப்போ கன்னியாகுமரி இந்த மாதிரி வெளியூர் ரொம்ப லாங்கில் இருந்து இப்போ அந்த எருமை வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எப்படி அதில் கவர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் எடுக்கணும் தமிழ்நாட்டு பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராதுங்க ஓகே இப்போ இங்கேருந்து அதர் ஸ்டேட்டு போகும்போது தான் இப்போ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரும் தமிழ்நாட்டு பொறுத்த வரைக்கும் நாங்களே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுப்போம் அது எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் ஆகும் ஓகே ஓகே ஸோ ஓகேங்கண்ணா இவ்வளோ பெரிய ஃபார்மாக வச்சு நடத்திட்டு இருக்கீங்க ஸோ இப்போ உங்கள்கிட்டருந்து உங்களோட எருமைகள் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அல்லது உங்கள் ஃபார்மை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து யூடியூப்பில் சர்ப்ரைஸ் பண்ணிக்கிறேங்க திண்டல் குமார் டைரி ஃபார்ம்னு
ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி எருமைகள் வளர்ப்பு இதை பால் வியாபாரம் பண்ணும் இதை ஒரு தொழிலாக எடுத்து பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அண்ணா என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி பாருங்கள் அண்ணனும் எருமைகள் வந்து சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ ஹோப் இந்த வீடியோ முடிஞ்சது இந்த வீடியோ வந்து ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை ஒரு பால் வியாபாரம் பண்ணும் இது ஒரு தொழிலாக எடுத்து பண்ணும் நினைக்கிறவங்களோட நண்பர்கள் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்த வி